ஹாய் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்ரீமதிஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சட்னி வகை தாங்க இப்போ இந்த சட்னிக்கு என்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தக்காளி பழம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு அஞ்சாறு பூண்டு பல் எடுத்திருக்கேன் பதினாறு வரமிளகாய் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு காரம் ஜாஸ்தி வேணும் இது கார சட்னி தான் ஸோ அதனால் நான் ஜாஸ்தி அதை போடுவேன் நான் புளியெல்லாம் சேர்க்கறது இல்லை உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் தக்காளியை கம்மி பண்ணிட்டு புளி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நான் முதல்ல வந்து வரமிளகாயையும் இந்த பூண்டையும் போட்டு ஒரு ஓட்டு ஓட்டிக்க போகிறேன் நீங்கள் வரமிளகாயை ஊற வச்சு போட்டாலும் நல்லா தான் இருக்கும் நான் இப்போ இன்ஸ்டண்ட்டாக அர்ஜென்ட்டாக போடணுன்னா நான் இந்த மாதிரி தான் பண்ணிக்குவேன் ஸோ இதில் போட்டுட்டு அடுத்து பூண்டு போட்டுட்டு ஒரு ஓட்டு ஓட்டி காட்டிடுறேன் ஒரு மிக்சியில் அதுக்கப்புறமா நான் வந்து தக்காளியும் உப்பும் போட்டு அரைப்பேன் வேறு எதுவும் நான் சேர்க்கறது இல்லை ஆனியன் எனக்கு பிடிக்காது ஆனியன் போடும்போது அதில் அந்த ஸ்மெல் எனக்கு எதுவும் பிடிக்கிறது இல்லை இது மூணு மட்டும்தான் மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸு மற்ற ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நான் தாளிக்கிற ஐட்டம்ஸ் மட்டும்தான் ஸோ இது எல்லாத்தையும் அரைச்சிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது எல்லாத்துக்குமே இந்த சட்னி வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் இன்க்ரீடியன்ஸ் ரொம்பவே கம்மிங்க ரொம்ப ஈஸியும் கூட இப்போ இதை நான் ஒரு ஓட்டு ஓட்டி எடுத்துட்டேங்க இப்போ இனிமேல் இதில் நான் தக்காளியும் உப்பும் ஆட் பண்ண போகிறேன் கல் உப்பு போட்டுக்கோங்க நான் அந்த இந்து உப்பு தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அதனால் எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை நீங்கள் எந்த உப்பு போடுறீங்களோ போட்டுக்கோங்க போட்டு அரைக்கும் போதே நீங்கள் போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் அரைக்கும் போதே போட்டுருவேன் இப்போ இதை நான் போட்டு மிக்சியில் அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதில் நான் தண்ணி எதுவும் ஊற்ற போகிறதில்ல தக்காளியில் இருக்கிற தண்ணியே இதுக்கு போதுமானது அதனால் எக்ஸ்ட்ரா நான் தண்ணி ஆட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இதுக்கு இல்லை நான் இதை பறிச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போது நான் கடாயில் கொஞ்சமாக தாளிக்கிற அளவு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் ஸோ அந்த எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் இதில் இப்போ நம்ம தாளிக்கிற ஜாமான் எல்லாமே போட போகிறேன் எண்ணெய் காயிட்டோம் காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு உளுந்தம் பருப்பு கருவேப்பில் பெருங்காயம் எல்லாத்தையும் போட்டு நான் தாளிக்க போகிறேன் தாளித்து விட்டு இதில் அந்த சட்னி வந்து ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ நான் கடுகு போட்டுட்டேன் அடுத்து வந்து நான் உளுந்தம் பருப்பு கொஞ்சம் போட்டுட்டேன் அடுத்து கொஞ்சமாக கருவேப்பில் அதுக்கப்புறமா பெருங்காயம் போட்டு இதை தாளிச்சிடுவேன் தாளித்து இதே சட்டியில் அப்படியே நான் டைரெக்டாக சட்னியை போட்டுருவேன் இந்த சட்னியோட பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் இதை வதக்குனா போதும் கொதிக்கும் ரொம்ப கொதித்து வெளியே வர அளவுக்குலாம் வராது ஓரளவு கொதிக்கும் ஸோ அதை அப்படியே ஊற்றிட்டு இப்போ கொஞ்சமாக நான் மிக்சி கொஞ்சம் வாஷ் பண்ணி ஊற்றிக்குவேன் அவ்வளோதான் நான் தண்ணி எடுப்பேன் வேறு எதுக்குமே தண்ணி இதில் சட்னியில் ஊற்றவே இல்லை இந்த மிக்சி ஜாரை கொஞ்சம் கழுவி ஊற்றுறோம் இல்லையா அந்த தண்ணி மட்டும்தான் எடுத்துப்பேன் வேறு தண்ணி எதுவும் இதில் ஆட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை கொஞ்ச நேரம் இது கொதிக்கட்டும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அதுக்கு மேலே அது கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இது கொதிச்சு அந்த பச்சை வாடை போன அப்புறம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அவ்வளோதாங்க சட்னி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ண தான் போகிறேன் ஸோ இந்த பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு அது கொதிச்சாவே போதும் அதுக்கு மேலே இது ஒன்றும் பெருசாக எண்ணெயெல்லாம் தெரிஞ்சு வர அளவுக்கு நான் ஆயில் சேர்க்க மாட்டேன் இதில் அதுவே இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சாவே உங்களுக்கு போதும் இது எல்லா வகையான தோசைக்கும் ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க நம்ம ஊசுற ஊத்துற அந்த தானிய தோசைகள் எல்லாத்துக்குமே கேப்ப தோசை கொள்ளு தோசை அந்த வரகரிசியில் செய்கிறது சாமையில் செய்கிறது சோள தோசை எல்லா தோசைக்குமே இது ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும் நாங்கள் எப்போ கேப்ப தோசை இந்த மாதிரி எந்த வெரைட்டி தோசை எடுக்கிறதா இருந்தாலும் இந்த சட்னியை தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே இந்த சட்னி ரொம்பவே பிடிக்கும் இது கலர் வந்து உங்களுக்கு ஆரஞ்சிஷ் கலரில் தெரியுது ஆக்சுவலி இது கொஞ்சம் நல்லாவே டார்க் ரெட்டு கலர் தாங்க அது இதில் கலரில் தான் இந்த மாதிரி தெரியுது நான் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ நான் இதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் அவ்வளோதாங்க இப்போ இந்த ஈஸியான ஃபாஸ்டான சட்னி இப்போ நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு நான் தாளித்த சாமான் எல்லாமே உள்ளர் ஓடி போச்சு இப்போ அந்த கறி லீவ்ஸ் எடுத்து வெளியே வைக்க ட்ரை பண்ணேன் ஸோ மற்ற ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே உள்ளர் போயிடுச்சு ஸோ ரொம்ப ஈஸியான சட்னி ரொம்ப டேஸ்டான சட்னி நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃ